ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേഷൻസും ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം റിലേഷൻസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബി കാണാനറിയാം എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എയിലായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ബിയിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓഡയുടെ പേഴ്സ് എഴുതണം ഇപ്പം വൺ ടു വൺ ഫോർ ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി കിട്ടുന്നത് ഇനി എ ക്രോസ് ബിയിലാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ഇതാണ് ഞാനിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റിലേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ ലെസ് ദാൻ ബി അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ എ ക്രോസ് ബി നോക്കാം റിലേഷൻ എപ്പോഴും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബിയിലാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓഡേഡ് പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അത് റിലേഷനിൽ വരും വൺ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ചെറുത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വലുതാണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ചെറുത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ടു ഈ റിലേഷനിൽ വരില്ല നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് ഈ ആർ എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യം എഴുതിയ റിലേഷൻ നമുക്ക് ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ആർ ടു എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഇത് നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെയും ആർ ടു എന്നുള്ളത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആർ ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയിൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും വലുത് വരണം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വലുതായിട്ട് വരുന്ന ആകെ ഒരേ ഒരു ഓഡേഡ് പേറേ ഉള്ളൂ ത്രീ ടു അപ്പോൾ ത്രീ ടു മാത്രമായിരിക്കും ഈ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനിൽ വരുന്നത് ത്രീ ടു ഓഡേഡ് പെയർ ത്രീ ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനിൽ ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിലേഷൻ എപ്പോഴും എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർ വൺ നോക്കുക ആർ വണ്ണിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് വൺ ടു അപ്പോൾ വൺ ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനർത്ഥം വൺ ടു എന്നുള്ളത് ആർ വണ്ണിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഇവിടെ ത്രീ ടു എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ആർ വണ്ണിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ടു ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ എഴുതാം അതുപോലെ ത്രീ ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം കാരണം ത്രീ ടു ആർ ടുവിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ നമുക്ക് സെറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് അത് റിലേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്നുള്ള ഓഡേഡ് പെയർ ആർ എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇനി അതുപോലെ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്നാണ് അർത്ഥം അണ്ടർ ദ റിലേഷൻ ആർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി അപ്പോൾ ആറിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എ ബി എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് തന്നെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ആണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ
അപ്പം ഇവിടെ റിലേഷൻ എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിലേഷൻ എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് എ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈ ആയതുകൊണ്ടിരിക്കലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരില്ല എ ക്രോസ് എയിനോട് ഈക്വൽ ആവില്ല നൾസെറ്റ് ആണ് എലമെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിലേഷനിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ വേറൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഇങ്ങനൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഈ എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഇല്ല അതായത് ആർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫൈ ആണ് നൾസെറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ പോലും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ ആണ് എ റിലേഷൻ ആറിൻ്റെ സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ ഇഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എവരി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റിലല്ല യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനും അതായത് ആ റിലേഷനിൽ എ ക്രോസ് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ ഇവിടെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് എയിലാണ് അതായത് എയിൽ നിന്നും എയിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ റിലേഷൻ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഇനി എ ക്രോസ് എ എഴുതുക അപ്പോൾ എലമെൻസ് കിട്ടുന്നത് ടു 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 ഫോർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതി ഇനി ഫോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതുക ഫോർ ടു ഫോർ 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 ടു ഫോർ ഫോർ ഇത്ര എലമെൻസ് ആണ് എ ക്രോസ് എയിൽ വരുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് റിലേഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി അതായത് എ മൈനസ് ബിയെ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ബി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ടു ഫസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് പെയർ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും സീറോയിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സീറോയിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സീറോ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ്സ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു ടു എന്നുള്ള എല എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അതായത് മൈനസ് ടു വരും മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് ടു ഫോർ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റും നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടു എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഫോർ മൈനസ് ടു അതായത് ടു ആണ് ടുവിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഫോർ ടു നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ വരും ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ നോക്കുക ഫോർ ഫോറിൽ എ മൈനസ് ബി കണ്ടാൽ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അവിടെ സീറോ വരും സീറോയിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ വരും അതായത് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ എ ക്രോസ് എ തന്നെയാണ് അതായത് ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനാണ് അതായത് എ ക്രോസ് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടൈപ്പ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമട്രിക് റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ റിലേഷൻ ആർ ഇനി സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്സീവ് ഇഫ് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ അതായത് എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ വൺ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ റിലേഷനിൽ വൺ വൺ ടു ടു എന്നുള്ള എലമെൻസ് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കി എലമെൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ എയിലുള്ള എലമെൻസിലെല്ലാം സെയിം എലമെൻറ്റ് വെച്ചുള്ള ഓർഡേഡ് പേയേഴ്സ് റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ ആണെ
അതായത് എ ബി എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ബി എ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നിർബന്ധമായും ആറിലുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ സിമട്രിക് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലൈസ് എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൺ ടു എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ആറിലുണ്ട് അതുപോലെ ടു ത്രീ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നിർബന്ധമായും ആറിലുണ്ടാവണം അതായത് എ ബി ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ ഫോർ ടു ഉണ്ട് സെറ്റിൽ അതുപോലെ ടു ത്രീ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് സെറ്റിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ടു ഒഴിവാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഫോർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ത്രീ സെറ്റിലുണ്ടാവണം അതായത് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരിക്കണം ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഡെഫിനിഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ഡെഫിനിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് എ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ എ സെറ്റ് എ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ആൻഡ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇഫ് ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അതായത് റിലേഷൻ ഒരേ സമയം റിഫ്ലക്സീവും സിമട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം സിമട്രിക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ ദ സെറ്റ് ഇസഡ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഗിവൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ഈസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇതാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ഒരു ഓഡയുടെ പേർ റിലേഷനിലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവും സിമട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും ആണെങ്കിലാണ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള സെറ്റ് സെഡാണ് അതായത് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി എ എ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ആറിനുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ എ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ആറിലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് എ ആയിരിക്കണം എ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് സീറോയിന് ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ സീറോയിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോയിന് ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എ എ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് റിലേഷനിലുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് എ ഡേ ഫോർ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ സിമട്രിക് ആണോ എന്നാണ് അപ്പം സിമട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈസ് ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരിക്കണം അതായത് എ ബി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ ബി എയും തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനിലുണ്ടാവണം നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി ആറിലുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അസ്യൂം ദാറ്റ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ ബി ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എ ബി ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ എ ബി ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും ടു ഡിവൈഡ്സ്
ബി എ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ആറിലുണ്ടാകും അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു നമുക്ക് ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ സിമ്മട്രിക്ക് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലൈസ് എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ അസൂയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പം എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ്സ് ബി മൈനസ് സി അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എ ബിയും ബി സിയും ആറിലുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഡിവൈഡ്സ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ആണ് ബി മൈനസ് സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മിനെയും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സിനെയും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് ടുവിനെയും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫോറിനെയും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സിനെയും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇംപ്ലൈസ് ടു ഡിവൈഡ്സ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി യും മൈനസ് ബിയും ക്യാൻസലോ ബാക്കി വരുന്നത് എ മൈനസ് സി ആണ് അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് സി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവാണ് സിമട്രിക്കാണ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ആണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൺസിഡർ ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ഇൻ ദ സെറ്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇതാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി അതായത് എ മൈനസ് ബിയെ ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ ബി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഈ റിലേഷനിലുണ്ടാവും അതായത് നമുക്കിവിടെ അറിയാം സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഈ ത്രീയെ ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനിലുണ്ട് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എടുത്തു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ ആണ് അതിന് ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഈ റിലേഷനിലുണ്ടാകും അപ്പം ഇങ്ങനെ റിലേഷനിൽ കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്ന ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എലമെൻസിനെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിലും കുറേ എലമെൻസ് വീതം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വൺ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി ആയിട്ട് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ എലമെൻസിനാണ് നോക്കാം ടു വരില്ല കാരണം വൺ മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ വരില്ല കാരണം ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് വരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ഫോർ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഈ റിലേഷനിൽ വരും അതായത് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി വേറെ ഏത് എലമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എടുത്താൽ പറ്റില്ല ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ വരും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിക്സ് എടുത്താൽ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത്
അപ്പം ഇങ്ങനെ വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ എലമെൻസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ വരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടു തന്നെ വരാം കാരണം ടു മൈനസ് ടു സീറോ ആയാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ത്രീ മൈനസ് ടു അവിടെ വൺ ആണ് വരുന്നത് അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എടുത്താൽ പറ്റില്ല ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് എടുത്താൽ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ വരും അതിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു റിലേറ്റഡ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു റിലേറ്റഡ് ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ ടു റിലേറ്റഡ് ടു ഇലവൺ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ കാരണം ഇതിന് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടുവിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൺ എക്സെട്ര ഇതുപോലെ ഞാൻ ത്രീൻ്റെ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ എ ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബി ത്രീ ത്രീ വരും ഫസ്റ്റ് ത്രീ 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 ഫോർ വരില്ല ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് വരില്ല ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ് വരും അല്ലേ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ത്രീ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിന് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേഫോർ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വൺ വന്ന എലമെൻസ് ഒന്നും ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ടൂയിലോ ത്രീയിലോ വരുന്നില്ല അല്ലേ അതുപോലെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ടൂയിൽ വന്ന എലവൻസ് ഒന്നും ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് വണ്ണിലോ ത്രീയിലോ വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ത്രീയിൽ വന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് വണ്ണിലോ ടൂയിലോ ഇല്ല അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് വൺ യൂണിയൻ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ടു യൂണിയൻ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും കൂടി യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് വണ്ണിൽ വൺ ഉണ്ട് ടൂയിൽ ടു ഉണ്ട് ത്രീയിൽ ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ വീണ്ടും വണ്ണിൽ വരും ഫൈവ് ടൂയിൽ വരും സിക്സ് ത്രീയിൽ വരും പിന്നെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫുള്ളും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫുള്ളും വരും അതുകൊണ്ട് എൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വണ്ണിലുള്ള എലമെൻസ് ഒന്നും ടൂവിലില്ല അല്ലേ പിന്നെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് വൺ ഇൻട്രസേഷൻ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ടു ഇൻട്രസേഷൻ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് വൺ ഇൻട്രസേഷൻ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് ഈ എക്സാമ്പിളിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിന് മൂന്ന് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കിട്ടി അല്ലേ മൂന്ന് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് വൺ ടു ത്രീ ഇതിന് മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഈ എക്സാമ്പിളിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓക്ക